avec euh, Europe at High Level, on est en France cette fois-ci, une semaine avant les élections pour la présidentielle française, à Lille, sur la Grand Place, pour avoir et collecter l'opinion des gens. Bien sûr, je vais aller voter, euh, parce que je crois qu'on a tous notre mot à dire et que c'est bien l'un d'un seul endroit où est-ce qu'on est tous égaux, euh, quand on a une voix par personne et qu'on peut enfin l'exprimer, et on peut enfin peser un petit peu à notre échelle dans le dans les choix et les décisions politiques Alors euh, oui, je compte voter, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Euh, même si effectivement, euh, je pense qu'il y a un ras-le-bol général qui peut pousser à l'abstention, je pense quand même que c'est un geste citoyen qu'il est important de faire. Oui, je vais aller voter dimanche prochain, parce que je pense que c'est important de, de voter, surtout en ce moment, avec ce qui se passe. Les hommes politiques ont toujours le, le pouvoir de, de faire changer les choses. Voilà pourquoi c'est vraiment important d'aller voter. Euh, D'autant plus qu'il y a un taux d'abstention euh, assez important qui est, qui est prévu, donc euh, voilà. Moi je suis content de pouvoir aller voter cette fois, parce que pour une fois, il y aura quelque chose qui représentera mon choix. Supprimer Fillon, supprimer Le Pen. Ok, <rire> ça c'est direct. Voilà. Oh, J'ai cho choisi, euh, choisi mon côté, on va dire. Euh, après, euh, mon candidat exa, pas encore, il faut que je me renseigne un peu. Euh, non, je suis encore en train d'hésiter moi. Oui, j'ai déjà choisi depuis très très longtemps. <rire> ouais. euh, je sais pour qui je vais voter euh, et mon opinion en fait a changé au cours de la campagne électorale, okay. euh, ce que je n'aurais pas cru possible. Il y a beaucoup de choses. L'écologie, la culture, l'éducation, pour moi c'est des choses qui sont assez importantes aujourd'hui. Voilà. Et puis évidemment, il y a toutes les données euh, économiques aussi, euh, qui sont malheureusement intrinsèquement liées à, ce genre de, à ces choses-là, quoi. Enfin voilà, euh, automatiquement. Euh, pour moi, c'est euh, dans un premier temps, <coughs> je trouve qu'en France, il y a un problème euh, démocratique. Euh, je pense que euh, les politiques ont trop euh, euh, promis des choses qu'ils n'ont jamais, jamais réussi à mettre en application, soit par manque de volonté, soit par manque de moyens. Il euh, y a un problème écologique aussi. Je pense qu'il faut vraiment prendre les choses en main urgentement et, et passer euh, à vraiment euh, des changements radicaux euh, sur, la, sur le plan de, de, de la planification, de la transition écologique. Euh, et je pense aussi que... Il faut il y a trop d'inégalités dans notre société et qu'il y a trop de gens, il y a, trop, il y a une toute petite partie des gens qui, qui gagnent beaucoup d'argent et une grande partie qui en gagne trop peu et ça crée des déséquilibres euh, sociétaux et beaucoup de gens qui en souffrent, voilà. Ouais, enfin déjà, ne serait-ce que par rapport à la prise en compte de l'écologie, je trouve ça assez important, c'est un peu mon domaine d'étude aussi, donc euh, tout ce qui est environnement, tout ça, c'est assez important pour moi. Donc, euh, ouais, l'environnement aussi. Et toi bah moi je suis plus axée plutôt sur les idées euh, sur euh, l'humain, tout ce qui est au niveau euh, social et enfin euh, je mets toujours euh, l'humain en priorité. Oui, savoir ce qu'ils allaient faire pour les futurs euh, médecins et pour la sécu et etc. C'était etc. Un, un de mes points. Et puis euh, mon autre point c'était tout bazarder et peu importe le programme, j'en ai marre des, des autres. Bah moi c'est surtout, surtout le chômage, hein, euh, les salaires. Euh, et la sécurité ici en France et partout dans le monde. La corruption, le programme et euh, comment et là, il se tient en public quoi. Voilà. Ah ouais exact. Ok. Ouais. Moi c'est pas ça. Moi ce serait euh, l'intelligence, la gentillesse et puis euh, quoi Carrément. Bah ça non mais que ce soit hein. quoi <rire> Ça se trouve il peut mentir, il peut faire le gentil et puis derrière. Euh... Et après la franchise du coup en trois. Bon ça la franchise il euh, y en a aucun qui doit être très franc je pense. Euh, écologie. Euh, la sensibilité aussi, parce que euh, moi je suis un peu dans l'artistique aussi, donc euh, ça me touche, plus que d'autres peut-être. Voilà. Je pense qu'il est important de retrouver des valeurs un peu plus humaines, et effectivement de, que le peuple montre un peu plus qu'on a besoin, qu'on s'occupe d'eux et moins des banques. Euh, alors c'est des élections très bizarres, enfin, je, je, on a, on a, c'est une ambiance euh, assez, euh, assez triste et assez négative en ce moment en France euh, à cause de, de beaucoup d'affaires, euh, on va dire plus ou moins de corruption, euh, les gens se, se reconnaissent plus vraiment dans la classe politique traditionnelle. Euh, alors c'est en même temps plein de déceptions et plein d'espoir, c'est un mélange de, de plein de sentiments. Une mauvaise ambiance au niveau des élections, euh, toutes ces affaires qui ressortent au dernier moment des élections, ça, ça donne pas. Euh, on parle beaucoup plus donc de, des affaires que, que des programmes. C'est un peu comme en Amérique, c'est un grand théâtre, un grand cirque. Et, euh, ils font tous un peu des clowns, quoi, on va dire. Il y a de la petite guéguerre, bon. euh, la petite corruption par-ci par-là. <rire> ça se pique. Euh. Ça qui est marrant. Aussi. Ouais, c'est marrant, mais je pense qu'il y a beaucoup ça... de Français qui trouvent ça. Enfin, euh, c'est honteux. Hein. Bah, c'est très médiatisé. Beaucoup, beaucoup médiatisé. Je pense que. Euh... 
Je pense pas qu'il y ait une, déjà une élection euh, autant, autant, euh, où les médias prennent, prennent autant parti. Moi je suis assez content euh, de l'élection euh, euh, du moment. Euh, J'aime bien quand les gens ils se battent euh, à la télé. Mais euh, non, non, moi ça, moi ça me va, les élections me vont, ouais. ouais. Ça ressemble plus à, à de la télé-réalité en fait maintenant, euh, les, les, les débats politiques à la télé, etc. Parce que j'ai beaucoup entendu des gens, euh, des Français qui disent que c'est la pire des élections qu'il y a. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, c'est la meilleure élection qu'on a eue depuis, euh, bah, depuis 1945 ou depuis que tu veux voir. Parce que pour une fois, enfin, il y a un choix. Parce que les dernières élections, c'était tu veux Sarko, tu veux pas Sarko, deux candidats et c'était fini. Maintenant, il y a vraiment plusieurs candidats et pas que les candidats traditionnels. Ah, si la France quittait l'Europe, oui, mais je pense que la France ne va pas quitter l'Europe. Je pense que c'est impossible que, le Pen soit, que Mme Le Pen soit élue. Donc je pense que ça ne va rien changer. Ça, je sais pas, on dit les élections de Trump, ça influence les élections françaises, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a... C'est mon point de vue, après, mais je pense qu'il y a... Les élections, c'est déjà un résultat, c'est la conséquence d'une politique qui existe depuis 15, 20 ans, aux états unis en France, en Europe. Oui, oui, forcément, oui. Ça influence tout, tout ce qui est autour, c'est évident. 